你还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每期邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。欢迎大家来到拜托 ATM。大家好，我是未来银行行长胡光，我是乡里 Sandra。未来银行的金库里面很多现金，希望大家用智慧来变现。今天的主题是英国、美国名校对决。好，首先请到张明威，你好。Hello。他是美国罗格斯大学的毒理学的博士。啊，像林杰良啊，韩敦慈啊，只要是跟吃的、用的，只要是会中毒的，都跟我有关了。哦，是是，这些神农尝百草。对，所以我最近常常在讲一句话，啊，绝对不会是我中毒了。对，好，接下来介绍是苏巧慧。大家好，巧慧委员呢是美国宾州大学的法学博士，哇，博士班，博士班，博士，博士班，对，法学啊，硕士有啦。那博士的话，因为论文太难了，所以后来呢，我就先回来了，所以现在还是挂一个博士班。但能念，那你会有机会想把它修完吗？呃，以我现在的工作量的话，我是觉得蛮难的，而且论文都要好好写，所以再说再说。欢迎你来，谢谢。接下来介绍蒋伟文。小薇呢，毕业于南加州大学的气管系。哎，是的，大家好，我其实是来自二零七五年蒋伟文的孙子，我也叫做蒋伟文。<笑>大家好 ，Hello， 来到来到这个年代，这个摄影棚真的是，不好意思，实在是找不到人呐、啊，所以才会发蒋伟文。<笑>瓜哥，我是美国南加大商学院，现在是前三名的最重要的一个学校。有，对对，我们真的是在商学院的时候学的行销系嘛。那你进入演艺圈有用到这些专长吗？啊，其实啊，这个很多事情很。难讲哈，行销自己也是一种方式嘛。来，接下来介绍王丽人。好，王丽人，大家好，我是大学的英文系。是，就是啊，虽然是英文系，我来台湾已经蛮久了，就是都没有用到什么英文。嗯，那我要分享，就是从小在国外长大，国外呢就是不打不相识。嗯，因为在台湾，我发现大家就是个性都比较温柔，然后发生事情也不敢去处理，然后都说算了算了 ，It's OK。在国外不是这样，你一定要 Stand up for yourself。发生任何事情呢，你不能就是说哦没关系，因为你一直没关系下去，人家就会骑在你头上。所以我是打出。出来的，别看我长这样，我是从小打架打到大家变朋友啊。接下来赵怡翔，欢迎，大家好，他是英国伦敦大学的 b u r b a n 对不对？学院，然后国际经济塔的硕士。哎，他是口译，他是很有名的口译，也是口译啊，好厉害，没有他有名，他太厉害，他太有名了。哦，对，他的代表作就是总统就职典礼的时候吧。哇，其实我差点不是这个，因为我过去其实处理国际事务，但是临时被叫上去要担任。这个口译人员哈、嗯，这也创下了我觉得人生不同的一个经验。可是我差一点是厨师，厨师。我其实我最遗憾的就是我没有追求我的梦想，但我对煮饭很有兴趣，所以现在即便从事政治事业，但是依然会在家里经常会煮饭。好棒哦！煮饭好啊，你不要放弃掉。你看蒋伟文念了那么什么那么长的大学，到最后还是煮饭。我也是啊，我英文系，我后来就是现在做 FMB 啊，嗯，私厨也是我在煮。是，蒋伟文还出那些书，是的，出了基本的。是，可以可以骗那么久也不容易。没有，没有，没有，做的很开心。我现在以地方爸爸做便当为荣。对，没有，这是好欢迎吴来宾，欢迎。接下来介绍两位专家，首先首先介绍超人气美女主播周瑜如，欢迎。主播呢是世新大学口语传播学习。好，接下来介绍的哇，是偶像一代英雄啊，是大家无人不知无人不晓。对，英文的名士赖世雄老师，大家好，主持人好。他是长春藤英语集团创办人，美国明尼苏达大学大众传播的博士，真的从小。真的、啊，看他到大，他现在站在我们面前，他只要一开口，你就会被他的那个坐在我们面前，坐在我们面前，他只要一开口，你就会被他声声音中的魄力跟那个低频震到非常好听。那我们观众可以期待一下了。好的，非常的高兴有这样的机会跟大家一起见面。希望大家平平安安。而且刚刚听那么多人在耍英文，你是不是觉得讲的非常好？哦，你以为是关公面前耍大刀？非常好，尤其刚才讲了一个字 ，tough。很多人不太注意的是念成 tough。
啪，啊，跟这个啊这个音呢，这个跟我们中文有问题一样。念的非常标准，谢谢。我终于知道你老的时候也会变这样，就这样，一直变。大家大家，我们的我们的节目名称是 Battle 还是 Battle？ Battle Battle Battle。好，一二三四五，一二三四五六七。谢了。来，马上进行第一回合，存款争夺赛。一回合存款争夺赛，先转。欢迎大家来到未来银行。我们今天银行金库准备了五万元，请大家转身看看我们的金库里面。未来银行金库，好，可以转回来了。那我们要怎么累积存款呢？每一个答案代表两千元，只要答对一个答案，呃，金库马上提两千元进你的账户。这个回合五万元，抢完为止，大家加油。是第一题呢，是由我们周瑜如主播来举对或错。三角请出题。疫情过后，外国人来台度假的人数明显的增多了。请问，外国人必买台湾伴手礼，排行榜前十名有哪些呢？哦、oh. ，来，请抢钱，钱钱钱钱打钱，请抢钱哦！哈哈哈哈哈哈！我只是解释，你不要按两个。小学生现在至少没有倒扣，是蒋伟文、苏小薇不能再抢。好。哦，请抢答。好，丽人，我抢到了。来，你说，呃、你那么开心。呃，凤梨酥。凤梨酥，对我错。答对了。好，来，起家两千。讲到凤梨酥那一家，就每天排队排得满满。到现在还是。是啊，嗯、来，老字号。你想茶叶？茶叶，对我错。台湾茶。答对。啊，有。起家两千。因为，呃，我要讲一个比较不一样的沙士。就我们喝那种黑松黑呃黑叉沙士，或者叉叉沙士，有到前十名吗？我我看过这样，我疑似在我的那个脑海里面有这个东西。但是小时候是陪伴我们，他也没变过，就是啊。对啊。来，对，对不或错？答对。前十名，真的很特别哦。哇，来，请加两千。哎，对，巧会有压力的哦。好，我的答案是陶器、陶瓷，这我非常有信心，应该有吧？对，我错。没错。哇，请加两千。啊，蒋伟，我零哦。这个其实我们讲了一大堆的问，这题目都出来。可是我觉得，呃，因为我常去机场，我家住桃园啊，有时候朋友来，我都去机场接他们。我觉得在机场的那个礼品店看就知道了，什么是外国人最喜欢带回去。我觉得。呃，牛轧糖，牛对，牛轧糖对我说，不对，我觉得知道它会挂零，有沙士没有牛轧糖，对啊，为什么？我想如果牛轧糖有的话，那芋头酥什么之类应该都有了，就是反正你把机场会看到就有。答案给别人，然后会抢你，我在听对，因为食人牙会的很多。那牛轧糖是不在十名吗？不在十名，不在十名啊。并不代表它不是，它不在十名。在十，你好带的东西。牛轧糖不在十名，那我就是想要原本讲水果干呐，因为台湾就是知名，就是出一些很新鲜特别的水果，然后变变水果干就可以带回去送礼了。也不对，不是十名，也不在前十，在前十名。好。讲该讲的全部都讲完了，但至少我觉得讲错也不会倒扣啊，所以我就说我觉得肉干吧，因为机场确实有卖肉干，也不对，没有，剩下两位只抢了六呃八千哦，还有四万二，来这个太阳饼，太阳饼，太阳饼代表一个地方特色的哦，太阳饼对或错？这跟上一个有点像，就是凤梨酥之类的啊，凤梨酥很像。哦，酥饼类的，哦，所以你不能讲老锅饼嘛，都都一样，所以酥饼类都都没有了，不是一直在讲，只是讲巧慧你一个。哈，那那好，我不知道它是不是十大啦，但是基本上就是我们现在就是，我昨天才刚买了三亿的木雕。木雕，木雕，因为人家外宾指定是希望台湾的木雕，而且还指定要关公。木雕，我错。木雕没有，没有。好，那你们都送什么？到底是哪一些啊？其实还有一些，比如说像是酱油啊、调味料啊、SO 酱那些，大家都觉得哇，这个调味起来蛮重口味，蛮特别。国外是买不到。多牌沙茶酱。对，之类的，大家都觉得哇，这个蛮不一样的。还有牙膏，就是牙膏，外人很喜欢来买。认真的吗？
们的牙膏，有白人牙膏，有那个那个品牌，就是、因为他们觉得蛮便宜的，而且效果好像也蛮不错的、嗯，所以牙膏也是。另外还有蜂蜜，因为我们蜂蜜台湾蜂蜜其实很便宜，比国外还便宜，大概两到三。国外大概要两到三倍，所以很多人觉得，哎、欸，台湾蜂蜜也是很不错。Oh. 另外还有一个蛮特别是面膜，因为台湾面膜经验很有，面膜也很近，也是很近几年。其实我就是觉得大家都是去韩国买那个刮牛面面膜比较多，就一样都从亚洲，亚洲，然后就台湾也流行，这是真的。之前都台湾现在有很多自创品牌，是现在。然后还有一个我觉得很特别是锅子。台湾的锅子，因为大家觉得 Made in Taiwan 的锅子非常的厉害、嗯，而且很多人比如说，哎、欸，带回去就炒出来有台湾味，所以锅子也很多人喜欢买。<笑>真的假的？我觉得我觉得大家说的蛮甘愿的啦。没关系，还有四万两千块。接下来的题目呢，是由我们赖世雄老师来举圈或叉。第二题，请出题。片语呢，就像台湾的谚语，有既定俗成的模式。请问，含有水果的英语片语有哪些？请讲吧。来，招你。哦，呃、uh, ，You gave a good pitch。中文是什么？什么意思啊？就是呃，就是你非常的这个，你非常的迷人，或者是非常的这个表现的非常的好的意思。桃、哦、子啦，迷人呐、啊哦，迷人。老师对或错？呃，可以暂时对，也可以暂时错。我、嗯、们一般来讲 ，You're a peach， 对， peach, 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 oh, 算对了啊，拿两千再给。小慧 ，You are the apple of my eye、oh,。哦，对不对？这应该大家都有听过啦， oh. 就是。一听就知道嘛，你就是我眼中的小苹果，你就是我最爱的那个。是对或错？全对，全对,對。如果这个不注意的话 ，You are the apple of my eyes， 加了 s 它就错了。这我刚刚注意到，它那个 i 加一个单数。哦。你是我的掌上明珠。哦。来，请加两千。既然刚刚讲到 apple， 就让我想到一个最最普遍的。好。An apple a day keeps the doctor away. 哦。一天一苹果，一时远离我，你都不讲中文呢？啊，对对对，因为瓜哥你翻译的太好了，啊、而且太急了，你不讲，观众朋友在上英文课。对对对，这我想这句话大家应该都听过了，对啊、就是连广告词都出现过嘛。对对对，就是如果你吃了苹果，苹果这么营养，你就不用去看医生了嘛。嗯，对，对我说，完全对，完全对，请加两千，破蛋了，丽人。哦，我的简单，很简单学 ，Let's go bananas。我的表情和动作都可以看出来 ，Let's go banana， 就是 Let's go crazy 的意思。啊，这是对的。啊，是。但是通常是用负面的用法会比较多。He went bananas， 他整个人疯了。He went nuts， 一样的意思。OK。He went crazy。好，一下。呃 ，apples and oranges， 意思就是 apples and oranges 的 comparison， 啊，那就是截然不同的事情。苹果、橘子没办法做比较。哦，对，完全正确。哦，是，请增加两千。又来到了招名位。有有没有想想不出来的？真的，好难哦。没，计时了。三、two、one。好，停止。巧慧。好像这样讲的话，应该是有一个。You are the top of cherry， 好像是，有点忘记，差一点，差一点，差一点，差一点，对对对 ，cherry on top， 不然别人捡走了。Cherry on top， 这样，对我错，可以，哦，那看看他的鱿鱼什么？他的鱿鱼他可能应该是 the cherry on the cake， 或者 on top of the cake， 或者 cherry on top， 两个三种说法都可以。哦，那解说一下中文是？呃，就是好中更好的就是锦上天花，锦上添花的意思。蛋糕上面的最上面，你是最棒的。Two thousand， 你六千了，千万后面还有三万哦。各位继续讲，讲我。啊，我觉得像我们在美国的时候要去买车子的时候，最怕买到那种烂的车子。那我们就说 ，No one wants a lemon， 没有人要买柠檬。Lemon car。柠檬在这边讲就是一个不好的东西。呃，文法错了，但是英文是对的。No one wants the lemon。讲 lemon， 我讲 wants。wants。wants。就是 wants 要加一个 s。单单 wants。所以也算对。好，有一个片语，其实大家都会说 ，When life gives you lemons, you make lemonade. 
吗？这个意思就是，如果 life 因为 lemon 很 sour 很酸，如果就是呃你的生命就是遇到很多挫折什么，你把这个东西变成好喝的柠檬，呃 lemonade 是甜的嘛？你就往好的地方想。对对对对对，大家常常会那个用这个。我最近在看很多影集，大家都用这样子。对，那你会全文再讲一次。When life gives you lemons, you make lemonade. 对，我说 one hundred percent correct. Thank you. 百分之百的答对了啊！对，来加两千。接下来一，啊 ，Don't be a sour grape. 好，我刚才讲的是完全对应。不要做这个酸葡萄嘛，对，提到酸的东西，就是要输得起，哦，输了就算了。是，没有错，没有错，完全对。好，不要就是看着人家就是自己自己嫉妒的意思。嗯嗯嗯。这好酷哦，完全跟中文一样。巧慧，还有还有还有还有，还有，还有，还有，还有，你回头看你两万四还没抢光啊！天，太完了，我也想说，根本没抢，这样这反应太真实了吧？对，那我可以跳过了吗？你你要想啊，如果没有的五四，好，三，来，请打叉。蒋伟文 ，You're in the fruit house. 就是你在精神病院里面，对，啊，就是他 fruit 在这边形容是精神病患，对，就是呃视觉失调的人这样，对我错，对，哎，完全答对，完全答对，哦。来，好，那我我,我不知道，呃呃 ，your pumpkin， 啊，哎呦，什么 ？You're my pumpkin， 对 ，pumpkin 比较小可爱呀，也都是可爱的形容词。可是问题是 pumpkin 好像不是水果。pumpkin 是水果还是 vegetable？ 我不确定。可是像 tomato tomato， 老师对我错，老师对我错。可以，也是算对，但是 pumpkin 这个字啊，你加了个 head， 那就糟糕了。Your pumpkin 就不好了。Pumpkin head 那就指的是傻瓜一个，对，因为南瓜是里面是空。新的，是傻那南瓜头，也就是傻瓜的意思。那刚才讲的也是对的。嗯，啊 ，He's a pump, pump, you are a pump。就是比较可爱，老师可爱。老师说对了，增加两千。接下来一想，一想，哎，真是深水区哈。对啊。嗯，呃 ，The apple didn't, the apple didn't fall too far from the tree。哦哟，有有有有有。对，老师啊，他其实在讲的是基因了啊，就是说，因为你的基因好的话，哦，你也不错。那可能不好的话。就是说，意思是说，你跟你的可能是父亲、母亲等等，是有这样子的一个血缘关系，很像。嗯，对。你全文要不要再讲一次？啊 ，The apple didn't fall too far from the tree。啊，老师对我说，完全对。Like father, like son。Yes。有吉父必有吉吉。嗯，完全对。可以，再增加两千。蒋伟文，还有一万八，我刚刚已经从猎人这边偷到了一个，是哪个 ？Tomato, to tomato, potato, potato, potato。对，就是说，其实这两个字字有什么不一样呢？有任何一样水果。Tomato， 对啊，他刚刚。Tomato 其实是算水果，所以 tomato， 哎，那你就直接用我的就好。Potato, potato。Yes。对，我错。呃，这个是应该是个算是绕口令，是因为这是小生美戴维斯早期的时候呢唱了一首歌的名字，啊，所以老师应该给他对还是错？呃，算是了不起，了不起，因为这个 tomato 有两种发音，在英国是 tomato， 啊，在日本也是 tomato， 对，那在美国一定要念 tomato， 那后来人家就是这个就讲那。Potato 为什么不念成 potato？ Potato， 这样子，就是小生美戴维斯这个这位黑人歌星啊，他曾经唱过的。黄丽人，我真的想不到了。呃， four， three， two， one， fruity tooty。啊？他讲什么？ Fruity tooty 就是代表很开心的意思吧？我在七零年代有看过人家。有用过这个，老师我不知道对不对，我只有听过这 fruity t o o t y 呃，也算对。哦，好，开心，增加两千，一万哦。紧张。老师今天都是从宽认定，对对，我也是从宽认定。谢谢老师。啊， one fell off the apple cart。One fell off the apple cart， 就是突然间好像少了什么东西啊，少了什么呢？因为你在苹果车嘛，可能苹果真的苹果掉下来了，没发现。One fell off the apple cart， 对，完全对，是对，哇，完全对，嗯，它这这指的就是所谓的这个就是破坏大局的意思。这主题的还有一万二啊，还有一万二啊，蒋伟文
，是不是它有 apple 的字？我在想，是不是有一句话叫做 Don't be an rotten apple？ 有哦，有、oh, yes, 就是不要当一个烂掉的苹果，不要一个不要当一个烂苹果、坏苹果。对，对对对对对对对对对老师对我说，扫兴。两个说法 ，Don't be a rotten apple， 或者 Don't be a bad apple。Bad apple。简单的是 bad apple。哎，不要做一个坏人、坏苹果。来，请给两千。哇，一万哦！哇，可是呃 ，Pretty please with the cherry on top。With the cherry on top。Pretty please with the cherry on top。可是不行哦，对不起。来，接下来收一下。我差不多了。投投降输一半，投降输一半。哇！来，只剩下蒋伟文。好，靠你喽，文哥。Apple 应该还有一个，好了不起啊！比如说 ，I love my Apple iPhone。好厉害，好厉害！这个叫造句。来，对我，对我错。呃，这个不是谚语，所以呢，这个应当是算是错的。这太了不起了！我就死的时候我还在。后面呢还有一万块，你们没有提完，还有进行下一题。这个接下来题目呢是由我们周瑜如来举千或叉，来，请出题。生活中常用的牙膏有很多特殊的用途，请问牙膏除了拿来刷牙之外，还有哪些用途呢？请想答。哎，我都不敢乱按现在。哎，乔慧。哎，牙膏嘛，对不对？对。刷鞋子啊，尤其是刷这个小朋友的运动鞋，特别好用。刷鞋子，对或错？答对了，有，请加两千。蒋伟文，牙膏除了我刚才就想讲刷鞋，对啊，你什么从未来来的？不是妈妈，当然未来的妈妈也是要刷鞋子啊。好好思考一下，不然倒数了。牙膏，刷什么？消毒。消毒可不可以？什么叫消毒？消毒，比如说，呃，因为它凉凉的嘛，嗯，比如说那个蚊子叮了你，或者是被蚊子咬到，可以可以，涂点牙膏，让它那个凉凉的感觉可以消，是可以让它那个毒性可以降低，它就不会那么红肿。对，来，对或错？对，答对了。Oh my god, so smart！ 请加两千。我的心脏有点痛，我觉得我快要有 heart attack， 好紧张哦。呃，牙膏可以来擦银银饰，因为银饰会氧化，可以用牙膏让它再返回它的，对对对，它又会变回它的量。擦银饰对我错？答对了，你可以。请加两千，只剩两个名额了，四千了。牙刷能干嘛？我不知道牙刷能干嘛。牙膏，牙膏，牙膏，牙膏，牙膏。我觉得赶蚊虫。赶蚊虫对或错？擦，擦，好吧。It was worth a try. Yes. It was worth a try. Nice try. 哎呀，牙膏已经大部分的功能已经讲完了。哎，美白，美白，对或错？嗯，那不是擦鞋的吗？对啊，重点是美白的话是要涂脸上是吗？我刚刚想说位置。哎，巧慧，刷锅子。就是锅子烧焦的地方可以刷锅子，黑的地方可以刷。对对对对对对对，刷锅子最好做。可以。老了。你刷银器也是一样，不是吗？嗯。哎。OK， 那我懂了。那那小伟文哦，刷那可以刷那个墙壁的那个高，那个瓷砖，瓷砖的缝，是瓷砖的缝，除霉，对，除霉就瓷砖的缝，瓷砖的缝嘛。我看你是刷存在感，刷瓷砖的缝。对我说，也是答对。好，请加两千。各位回头看，五万提完喽。哇，恭喜大家！你们奖金我们宣布一下。目前张明威四千，巧慧有委员一万，蒋伟文一万四，王丽人一万二，赵怡翔一万。目前蒋伟文暂时领先。接下来进行下一回合，赢者全拿。进行的是赢者全拿三转。这一回合呢，我们要存钱进金库喽。假设现在这个提问呢 ，A、B 选项，选一个，有三个人都答 A， 而这一题的答案的确是 A 的话，一个人代表一千块存进金库。那在这一 round 呢，最后最后留下的那一位，可以把金库累积到的钱全部灌进自己账户，赢者全。总共进行三轮，第一轮请出题。纽约自由女神一手抱着书，一手高举着火炬。请问，举着火炬的是哪一只手 ？A， 右手 ；B， 
B， 左手，请坐到。好，两个 A， 三个 B 也 A。大家在感受了。第一题就要出问题了。对对对。那我巧慧是最快的，为什么？没有，我就想自己觉得这样很顺。你拿线吗？对啊，对。如果是我们的话，因为我们都应该都是右撇子嘛，所以很顺。刚刚瞬间就摸到了荧幕，就按下去了。嗯，而且这是法国人送的，对，对不对？来，右撇子你还是会拿比较重，那书理论上是比较重，那左手拿这个火炬好像比较正确。是，正确答案是。啊，哎，右手。自由女神像是位于美国纽约港的巨型古典主义塑像哦，那是就像您说的是法国人送他们的哦。他穿长袍，代表罗马神话中体现自由。他是右手高举火把，左手上面的册子用罗马数字写着美国独立宣言签署的日期，西元一七七六年的七月四号。他脚下哦还有断裂的锁，呃断呃断掉的锁链，代表我们要废除奴隶制。是，它有它的意义存在。来，三位请到带。定区就这样答错了、啊，答、啊、答错的，请到答错，我们就我们就离开了，一题就这样错了，他们三个答错啊，所以你们只有两个人答对，所以只能累积两千块奖金。哎，第二题，请出题。近日台湾验出辣椒粉有苏丹红，造成民众恐慌，请问苏丹红会对身体造成哪些影响 ？A 致癌几率大增 ，B， 肝肾功能受损，请作答。哦、嗯，这么快就分胜负了，你看。呃，丽人，你选择是肝肾功能受损。对，我觉得就是因为大家常吃这样子辣椒粉的话，那很多人喜欢辣椒，里面有苏丹红的话，你的肝肾就是会衰弱。那其实这是很多我们亚洲人的问题。嗯、那巧慧是讲致癌率高。对，因为这当然还是是明威是比较是专家啦，就是什么原因导致了什么会比较，他讲解比较清楚。不过对我们来讲的话，我们其实学到的就是食安大家都重视，所以吃到了这个会造成了什么？其实我们是直接吸收、直接学习，所以我就直接反映在这个印象上面。正确的答案是。B 肝肾功能受损、嗯，博士，请问对吗？对，没错。那你有解说一下？因为这个苏丹红，它对人类其实并不会致癌，它只有对老鼠会致癌，所以它对人其实并不会有这个致癌的几率。那对肝脏跟肾脏比较有有伤害了。嗯，对，嗯，那你要吃很多吧？也要吃很多，所以目前来说的话，剂量如果很低，其实都不用太过于害怕了。好，再加一千。三千块，请进入王丽人的账户。他马上变一万五了，就超越了张伟文了。这么快？来，你三位请归队。进行第二轮。这样子就超越了。总共三轮哦。第二轮第一题，请出题。传统文化中，新建房屋落成一定会有上梁仪式。请问上梁是什么含义 ？A. 祈求房屋永固。B. 表示为偷工减料，请作答。好，姜伟文答对也只有一千啊。对，因为我其实都是反向思考，刚可是我刚刚在自由女神像那边中了一招了，<笑>但是我认为啦，上梁。就字面上我看，因为这梁柱是这个房屋最重要的地方嘛，所以上梁肯定是某种方式去让屋主呢看见这个梁是非常坚固的，它并没有偷工减料。所以我在想，这样蛮有道理。你们听过上，你们听过上梁不正，下梁歪。原来这里是上梁不正下来的，所以你上梁是很重要的。是。喂，这跟偷工减料有什么关系？他该偷的还是偷啦、啊。哦，对，跟上梁是，跟上梁是没关系的。他偷完之后还是要上梁啊。啊，也是，对，你听懂意思吗？所以我想，他就是一个仪式嘛，就是要仪式感嘛，对。小慧是不是？可以直接接话嘛？对，因为我们其实参加非常多的上梁仪式。对。其实，在那个仪式当中，我们确实是祈求房屋永固，不会一边在那个仪式的时候说啊，这没有偷工减料，这样很好。好像没有这样的吧？所以我想，我就很当然就是选择 A。祈求房屋永固，所以上梁这个仪式要很。这个如果再不是我这个答案，我也是觉得很奇怪。正确的答案是，小心。哎
祈求房屋永固。那下面呢？走过去那边，<笑>来增加四千。第二轮第二题，请出题。养儿防老是真的吗？根据中研院调查，请问成年离家的子女当中，哪种类型的子女最常去探望及照顾父母 ？A. 单身女儿 ，B. 已婚儿子。请作答。这<笑>女儿好，看到没？我看很多韩剧也都是女生去照顾他们，而且还单身，因为还没地方去。对啊，哎，王丽的。啊，因为我觉得现在很多女生她们就是没有遇到对的对象，宁可单身也不要结婚。是。那女生真的就是比较贴心，就是会回去探望。那儿子其实不要以为生了儿子，大家就是固定的会回家去看父母亲。其实很多时候生了儿子，他们结了婚之后就要看老婆愿不愿意让他们回家了。正确答案是。哎，单身女儿，来，请加四千，这样累积才快嘛，八千了。来，请出题。根据毒物专家指出，什么样的日常习惯容易吃到塑化剂 ？A. 喝热到变形宝特瓶。B. 包保鲜膜微波食物。请作答。不是都会吗？<笑>感觉都很毒哎、欸。嗯。选择 A 是赵一翔，来请说。我觉得我犯错的部分是因为我这个角度正好可以看到我们的毒物专家他的。我没有打，打我之前我就自己按 A 了哈，所以这是我自己最大的错误。但第二部分，因为我本来的想法是说，因为保鲜膜理论上它有一个基本的安全性嘛，它不可能说你今天保鲜膜就造成这个塑化剂的一个产生。那我想到是说，另外一个选择是已经热到变形了，那就是已经扭曲了，所以已经超乎这个安全值的范围了。所以我认为是 A， 但是我显然站在这个角度，你要仔细思考我视线给我的这个好处所在哦。哎、欸，其实宝特瓶的话，它因为它的材质叫做 PET 啦、嗯，所以它里面不会有塑化剂，所以就算是加热、加热变形，它可能会跑出其他的东西，但不会有塑化剂这样子。正确答案是。B 包保鲜膜微波食物。你想请到那边陪陪我们的啊，很具有未来感。讲没有问题。来，请增加三千，一万一。现在一万一了，请继续，请出题。台南人爱吃糖，爱到走火入魔。请问日治时期曾经用糖在台南建造什么 ？A 西式炮台。B 机场跑道，请作答。嗯，王丽人按第一个，结果那两个按的我比较晚按的是一样的。其实我不知道这题的答案啦，老实讲，但是我自己在想说，也许在日治那个时期的时候，比较需要要做的应该是跑道的基础建设。嗯，所以所以我在想说，爱吃糖那，所以利用它的粘性啊等等，在做基础建设的部分，所以我就选了 B。你选择的是炮台，那个炮台这种东西就是会爆炸的 explosive， 其实里面有的时候是用家里都有的东西，像比如说一些，呃，它那个面粉之类的，所以我在想这样子的概念，应该糖也可以拿来用。正确答案是。第一，机场跑道。一九四一的时候呢，那时候有战争的需求嘛，那日军呢，他们要赶快扩建台南飞行场，那时候要给海军的航空队使用嗯嗯。但是呢，因为他面临各国的经济制裁，他没有可以铺设跑道的,的材料这些，也就是沥青。所以呢，当时呢，有一个技术大佐。他灵机一动，他就利用台湾制糖业里面的大量的糖蜜来取代沥青铺跑道。哎、嗯哦呃，王丽人，请好哦，带进去，增加两千。啊，飞轮有看头、哦。一万三，请出题。红绿灯是重要的交通号志，请问当初为什么会设计成红绿灯的颜色 ？A. 女星衣服的颜色。B 色盲也能判断，请作答。请作答，请作答。好，都选女性衣服的颜色，这只是猜嘛，对不对？
红绿灯应该是要色盲也能判断才是对的，可是因为这两个答案实在是让人觉得有一点 c o n f u s e 了一下。请公布正确解答。正确答案是。旅行衣服的颜色，其实，在十九世纪初啊，呃，英国的中部有个叫 York 约克城，那穿红色衣服的女人呢，代表我已婚；那如果穿绿色的女人，代表未婚。那后来呢，英国伦敦议会大厦前面常常发生一些车祸事故啊，于是呢，人们就受到红绿装这个启发，选了这样子的颜色搭配。那那时候呢，就是英国的机械师他就设计了，那他制造的灯柱高七米，那身上挂着一盏呃一盏红绿两色的提灯。那时候没有黄了哈，对，没有，只有红绿而已。好，两千，请加入。一万五千块，下面一题，请出题。台湾传统的迎娶习俗当中，在新娘礼车上绑青竹挂生猪肉的用意是什么 ？A. 会生男孩。B. 辟邪。请作答。会生男孩，两个都选这个。其实我最记得我结婚的时候的习俗之一，是我们那个新娘头上要盖一个那个像竹筛那个部分，那个部分的话就真的很有辟邪这样子，讨吉利的状况。对，但我想同一场婚礼里面辟邪的东西应该不用太多了。对啊。对，所以还还要把什么手？所以因为我自己是没有什么绑青竹挂生猪肉，所以我完全不知道这个习俗是什么，但。就是基于我觉得辟邪的东西，应该要有些辟邪，有些是生男孩，有些是什么，但分工一下，分工一下。正确答案是 B， 辟邪。我们要想一下哦，以前古人迎娶的时候，我们会走走一段山路嘛，我们把新娘送到夫家，那在山路呢就会遇到猛兽，所以我挂肉呢是为了，如果真的遇到猛兽的时候，我怎么办？我赶快把这个肉丢给猛兽吃，然后大家赶快赶快。经过，所以呢，以后这个就延伸出来，我们辟邪这样子的吉祥意、嗯嗯嗯，保命啊，对不对？对，保命。我、哦、太难过了，因为这边也会错。<笑>三个人请回来，太难了。难了那大家会想说，这题我们都没人答对，奖金一万五怎么办？我们就累积到第三轮。哦，赢者全拿,全拿、哦。接下来进行第三轮第一题，请出题。爱吃面又怕胖，营养师建议选择哪种面食热量较低？ A 干面 ，B 汤面，请作答。嗯，学厨艺的赵怡翔，请说。我觉得，因为呃，汤面，我想应该是会有一些稀释啦，因为通常干面上面你会放肉燥啊，放一些其他我觉得可能比较油腻的一些物品，所以理论上我觉得，如果是怕胖的话，喝汤面，吃汤面比较好。那我觉得汤面也是有香的，会油葱酥啊，甚至那个那一碗汤，有时候也是排骨汤，或者是肉羹汤，汤本身也是有热量、嗯。我觉得就单以热量来讲，我我是认为，如果说你是要吃得饱，你不再吃别的东西，那吃汤面当然好。但是如果说我觉得是以热量单品来讲，我认为干面的热量会比汤面还低。正确答案是 B 汤面。嗯怎么说呢？因为汤面你会把很多酱汁啊、味道重的东西呢一起吃进去。那我们来算一下好了，肉燥阳春干面大概是四百二十五卡，那如果是阳春汤面只有三百二十五大卡。如果你不喝汤的话呢，热量更低，只剩下两百五十两百五十卡哦。所以比较好的方式是你吃个汤面啦，然后再加一些青菜啦，这样是比较均衡的。你太难受，怎么三轮都说太难过？<笑>我现在难过不是我答错，而是我每次很早做的屁股很痛。对，请那边坐，那个我也要去。哎，请加三千就变一万八喽！继续加油，这是最后关键一站啊！请出题。专家研究发现，造成心肌梗塞最主要的原因是饮食习惯。请问哪种饮食习惯最危险 ？A. 吃太油。B， 吃太甜，请作答。好、哦，有不一样的，所以你觉得吃太甜比吃太油更危险？
因为我觉得油有一些是好的油，嗯、可是每一个油啊、呃，每一样油都不好。所以我认为你光说吃太多油就一定是不好的或危险，我觉得可能不太正确。呃，我想心肌梗塞大部分的人大概能够知道，就是血管有堵塞嘛，所以在这个过程当中，其实饮食习惯里面，我的印象中其实是油脂太高，然后没有代谢掉的话，其实会对这个部分血管的部分是造成比较多的伤害。是。那所以我就选了 A。正确答案是 B， 吃太甜。专家表示呢，你如果有血栓跟心肌梗塞，心肌梗塞你主要的凶手其实是精致糖的这个东西。所以呢，有一些人在进行生酮饮食啊，他们每一每一周会安排一天的 cheat day 嘛，然后他就吃一些很想吃的精致淀粉。其实这样子其实是会破坏血管血管壁的，其实非常的危险。嗯，起加一千。这一万九呢，最终呢要进入了我们赵怡翔的账户。最终的获胜者是赵怡翔，进入最终战 battle a t m 谢谢因为最终你是获胜者，带着两万八的现金，对吧？两万九，两万九，两万九，这一千块不能少。对，哎，平常有在写字吗？没有，没有。其实现在我们都打字，那,那打字之外呢，我成语又特别烂。嗯、啊，所以看到最后这个关节，我想我可不可以投降书一半？啊，不不不，我大概一万四千五回家就好了。不行，不行我们节目其实获奖的这个比例来讲，应该有四成哦。有四成，目前来讲哦、嗯。好，所以你要加油。我会努力把它降到三成。<笑>来，把卡圆。来，请你看看。来，我们前去金库吧。好。好，来到了我们未来银行的金库，来请插卡。金库打开了，里面有两万九是你的现金，请看密码提示，分别是总笔画二十六画的“久病成良医”，或是总笔画五十三画的“音乐之都维也纳”嗯。你会选二十六画还是五十三画？是四个字的成语。我当然选二十六啊。我想到五十三话，大概不到。九品陈良义有哪些字是？啊，这真的很难，肯定要看到了才知道。哎，那您选择的是九品陈良义？对，二十六。来，请锁定。好，你选择是九品陈良义，那我们来看看音乐之都维也纳五十三话是什么？有点多哎哈。哎呀，啊，余绕梁。哎，为什么那梁没有木字？哦、oh, ，我以为有木字边、哦，如果我写就有木字边了。是啊，还好。那你既然没有选，<笑>那我们二十六号的九病成良医，你准备好了吗？准备好了，请拿起笔来。好嘞，总共时间是一分钟。好，哎，九病成良医，请出题。三则奇功，三三则奇功，计时六十秒开始。三十五，也就是还有二十五秒可以。哦，好好好，二十五秒可以更正了。如果错的话，而且我刚刚有点忘记笔画，笔画是二十三嘛，对不对？十二。零三零九零八零四加一下。二十四。零三零九零八零四，对或错？一二三四。错的。所以你要改一下咯，要改哪几哪几个字是错的？感觉都是错的。折，还有二十，三折，二十，二十五秒计时开始。啊，这个要改。三折，折，折，折。一二三四五六七，公呢？来来不及了
，我知道是哪一个工了。哎，好，来，我知道是哪一个工了，来不及了。工好像是一个，可能是功劳的功是是，肉肉肉字边的那个肉字边，好吧，那没关系，<笑>大错特错。零三零七零八零四，对我错。四可惜啊，工是不是那个肉字旁边？应该是这样。对，是不是？可是这边是红吧？我记得好像是，哎、欸，好像是红，是不是红？这样这样这样，对，这样粘起来，对对对，一二三四五六七八。你看呢？这样子十加十六，二十六，对啊，二十六画。我们刚刚几几画？我们我们是二十六，刚是二十六，二十六啊。好，非常显然跟这两万九千块是没缘，对，一点缘分都没有。改成零三零七零八零八，对或错？哎呀，可惜，而且呢，他真的就是英文好到他的资质不分，他刚三折，我们就是三折。<笑>对呀、啊，他、啊、一定是因为折断折断，久病成良医嘛。久病成良医。对对对对，谢谢你啊，我们警警务警官们，谢谢，拜拜。拜拜，希望下次再见，拜拜。拜拜那我们回现场，先把眼泪擦一擦。<笑>好，今天也学了蛮多的、啊，三折奇功。嗯啊，还有一个另外一个跟那一题叫余音。啊，余音绕梁，绕梁，是，声音很好听啊。对，黄莺出谷嘛，余音绕梁，三日不绝于耳。好，所以大家学到很多，平平常很少在写字啊，是啊，都是手机打打的出来、嗯。谢谢各位的今天的光临，晚上八点锁定，拜托 ATM 把智慧变现。谢谢大家，谢谢，谢谢大家。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，